Ekki hefur tekist að ljúka skýslutöku yfir Kristjáni Gunnari Valdimarsinni sem grunaðir eru um kynferðisbrot gegn þremur konum. Ákvörðun um framlingingu og gæslu var haldið verður tekin á morgun. Hátt í 80 manns létust í sprengjuárás í Sómali í morgun. Hún er með þeim mannskæðari en gerður hefur verið fjöldi sprengjuárása í landinu undanfærin ár. Landspítalinn greiðir hátt í 50 miljónir króna á ári fyrir að losa tæplega 1600 tonn af úrgangi, rúm 4 tonn á hverjum sólarhing. Sjúkrahúsið hefur sett sér umhverfistefnu. Á 4.000 sjálfbúðaliðar standa vaktina í flugöldasölu Björgunarsveitana sem hófst í morgun. Skotglæðir kaupendur mættu snemma til að byrgja sig upp fyrir áramótin. Grútarblöytum fálka var bjargað úr klóm hrafna á túninu á Bessastöðum um jólin. Fórsetinn heimsækir fuglinn daglega og hefur lesið fyrir hann um fórtmann fálkabúska Bessastaðabænda. Komið sæl. Ákvörðun um framlíkingu gæsluvarhalds yfir Kristjáni Gunnari Valdimarsinni verður tekin á morgun. Rannsók málsins er í fullum gangi en skýslutöku yfir Kristjáni Gunnari er ekki lokið. Kristján Gunnari er grunnar um frelsisspiftingu og alvarlegt kynferðislegt og líkamlegt ábeldi gegn þremur konum. Hann var fyrst handtekin að fara nótt aðfangadags en látun lausu morgunin. Á jólanótt var hann svo handtekin aftur, þá vegna árásar á tvær konur. Öll atvikin munu hafa átt til stað á heimilega hans í Vestubæ Reykjavíkur. Lögreglan hefur varist alltaf frétta af rannsókn málsins og í dag fengust aðeins þau svör að rannsóknin væri í fullum gangi. Framkom í hátegisfrettum útvarps að Kristján Gunnar væri ekki lengur í innangrunn. Hann er þó enn í gæsluvarhaldi og þar fara hann hvorki að ganga fjölmölum nýr síma auk þess sem heimsóknir er ekki leifðar. Samkvæmt heimildum fréttastofum er skýslutöku yfir Kristján Gunnari ekki lokið og ekki búið að bera öll sakarefni undir hann. Gæsluvarhald yfir Kristján Gunnari er ennur út á morgun. Karl Steine Valsson, yfirlaurugluþjótt miðlæra rannsóknadeildar lauruglunar á höfuborgarsvæðinu, vildi ekki svara því hvort farið verði fram að farmleikingu. Talið nær örugt að það verið gert, samkvæmt þeim upplýsingum sem fréttast og hefur aflað sér. Ekki hefur náðst í lögmann Kristjáns Gunnars í dag, en sá sem gætti hagsmuna hans í upphafi málsins sagði sig frá því í gær. Kona á sjö ára stúlka létust í snjóflóði og skíðasvæði í Tíroldalnum í ítölsku örpunum um hátegisbili í dag. Hinnar látnu sem eru frá Þýskalandi voru á skíðum á svæði sem heitir Teufelsegg á jöklunum Valsenales. Þrýr aðri slösuðust þar af barn sem var endurlífka á staðnum og er alvarlega slasað. Þrjár, þyrlur og sjötjum manna björgunarlið var kallað á staðin meðal annars til að kanna hvort fleiri hefði lent í hlóðinu. Þetta er þriðja snjóflóðið sem fellur í ítölsku örpunum á skömmum tíma. Fjórir létust í fyrri tveimur flóðum. Öflug bílsprengja var minnst 78 manns að bana í Mogadishu, höfuborg Sómalíu í morgun. Þetta er mannskeðast árásin í landun í tvö ár, en herska á samtök Íslamista hafa reglulega gert slíkar árásis. Sprengjan sprakk í bíl sem komið hafði verið fyrir á skattstofu við fjölfarinn gatnamót, það sem einnig er tollarhlíð. Mikil umferð var á þessum tíma það sem fjölmenni var á leið til vinnu, en alla jafna eru margir á ferðinni á þessum slóðum. Vitni lýsa því mörg hvernig lík hafi legið eins og hráviði um allt og sum þeirra svo illa brend að þau hafi verið óþekkjanleg. Meðal látina voru einmitt stúdentar sem voru í rútu á leið yfir gatnamótin. Þetta er mannskæðast að sprengju árasinn í Sómalíu í tvö ár, en árið 2017 létust yfir 500 manns í sprengju árasinn í Mogadishu. Enginn hefur líst ábyrð á sprengingunni en samtök herskára Íslamista, Al-Shabaab, hafa reglulega staðið fyrir sprengju árasinn í Sómalíu undanfarinn áratug. Síðustu fimm árin hafa þrettán bílasprengju árasinn verið gerðar í landinu sem hafa kostað tuttugu mannslíf eða fleiri. Samtökin lýstu yfir hollustu við Al-Qaida samtökin árið 2010, en ítök þeirra í Sómalíu eru fyrst og fremst bundin við sveitahjörð. Fórsetti Sómalíu hefur þegar fordæmt árásina. Lauruglan í Úrugóvæ komst í gæri við stærstu fíknefnasendingu sem náðust hefur í landinu þegar hún gerði upptæk 6 tonn af kókaini. Fíknefnin fundust annars vegar í gámi í flutningaskipi í höfninni í Montevideo 
og hins vegar á búgarði í Sorri í Anó heraði þar skamt frá. Í flutningarskipinu fundust alls 4,5 tonn sem hafði verið komið fyrir með algáma sem inniheldu sojamjöl. 1,5 tonn fannst svo á búgarðinum en þar er talið að efnið hafi verið framleitt. Fjórir er í haldi lögruglu vegna málsins. Rúm fjögur tonn af úrgangi koma frá landspítalanum á hverjum sólarhring. Endurvinnsla hefur aukist eftir að umhverfistefna var tekin upp en sumt af sorpinu er hvorki hægt að minka nýja endurvinna. Landspítalinn flokkar sorp í 26 flokka. Þeir á meðal eru þessir hefðbundnu, pappi, plast og gler. En líka sóttmengaður úrgangur eins og vefir, líkamspartar, sprautunálar og lif. Og það er mjög erfitt að draga úr þeim úrgangi. Árið 2018 komið tæplega 1600 tonn af úrgangi frá landspítalanum eða um 4 tonn á dag. Af því fara 1,4 tonn til endurvinnslu. Árið 2018 greiti sjúkrahúsið 48 miljónir króna fyrir að losa sig við þennan úrgang. Þar af kostaði tæpar 16 miljónir að brenna lif og sótt menguð efni, 22 miljónir að urða og um 9 miljónir að endurvinna. Ef við reyndum að koma þessum tæplega 1600 tonnum af rusli fyrir hér í gamla landspítalanum, deyðu hann ekki til, heldur þyrfti einn og hálfan spítala undir það. Við gætum sem sagt fyrst hann einu og hálfu sinnum. Frá 2017 til 2018 tókst að draga úr úrgangi um 6%. Sem dæmi má nefna að fyrir breytinguna voru notuð 123.000 frauðplastbox á ári undir mat fyrir starfsfólk sem ekki hafði tíma til að borða í matsalnum. Ef þeim væri staflað upp væru þau á við 150 hallgrímskirkjur. Núna nota starfsmenn fjölnótabox. Spítala starfsmenn er þannig að það er hérna, meira og meira sem að sýkingavarnir eru, eru alltaf að vera hérna, mikilvægari og vega þyngra heldur en kannski umhverfismálin í svo mörgu. Þar af liðandi er ekki hægt að endurvinna eða urða allt sorp frá sjúkrahúsinu. Og það, er, það eru hlutir eins og lif og sóttmenga úr úrgangu sem fyrir brennslu og það er bara eitt staður í Íslandi, Íslandi sem tekur við því. Við erum með endurvinnslu tölu svona 34 prósent eitthvað svona leiðis og það þykir kannski einhverju skrifstofa ekkert sérstaklega mikið en þetta er svolítið annars konar starfsemi. Landspítalinn kemur ágætlega út í samanburði við erlenda spítala og þá var ég að miða mig við kannski eins og Karolínska, erlenda spítala, þar sem að þau eru kannski að reyna að stefna 30%. Búistu við að Úkrainumenn og rússneskir aðskilnaði sinnar í landinu skiptist á stríðsfengum á morgun. Lotimir Selenski, forseti Úkrainu, staðfesti þetta í dag en áður hafði talskona aðskilnaði sinna gefið svipað yfirlýsingu. Tögum þanga verður sleft. Aðskinnaði sinnanir lýstu yfir sjálfstæði árið 2014. Það hratt af stað stríðsátökum og var til þess að Rússar innlemuðu krímskaga. Líkurnar á friði milli ríkina hafa aukist undanfarnar vikur. Fangaskiftin voru bóðuð eftir leðtúafundum stríðsátökin í Úkrainu sem var haldin fyrir í þessum mánuði. Ísland hefur náð að skipa sér í fremsturöði í meðferðið heilablóðfalli. Tekist hefur að stytta byggtíma eftir meðferð úr 80 mínútum í 25 og bjarga þannig mannslífum og draga úr skaða. Áft í 400 Íslendingar á ári fá heilablóðfall. Miklu skiptir að veita meðferð við í sem fyrst. Fyrir um ári síðan var það þannig að fólk sem að fekk heilablóðfall kom fyrst hérna inn á bráðamótökuna og inn á myndgreiningadeild og það gátu liðu 70 til 80 mínútur þangað til við að búið að greina heila blóðfallið og byrjaði að veita meðferð við því. Það sem var kannski alvarlega var að við höfðum ekki að bjóða það sem við köllum sega brotnum, það sem við förum inn og, og þra, í þræðingu fjarlægu blóðtapan sem dugar gegn alvarlegustu heila blóðfallunum. Það var mjög erfitt að horfa fyrir okkur að horfa upp á það, hvað þá ættingja Það sem við fengum í rauninni endurtekið sjúklinga með alvarlega heilablóðfall sem að fengum mjög slæm útkomu. Sumir er að létust, aðrir er, uh, endur á hjúkunarheimili sem við vissum að uh, betri meðferð hefði getað haft allt aðra útkomu. Með hverri mínútu uh, verður meiri og meiri og meiri skaði. Því tóku starfsmenn landspítalan sér saman og þróuðu nýtt verklag til að bæta meðferðina, hefja segabrotnam 
og stytta bytímann. Þannig að tíminn fór úr 70-80 mínútur niður í 25 mínútur sem er eiginlega með því bara hraðasta í Skandinavi og Bandaríjónum. Og breytingar á verklægi hafa skilað góðum árangri og bjargað mannslífum. Við og sumir sem að við vitum að hefðu enda á hjúkurnaheimili hafa þetta bara gengið hann út og farið að taka þátt í lífinu. Og þetta eru engini heilablóðfalls, lömun í andliti, lömun í handlegg eða fótlegg og erfileikar við að tala. Þá umsjálust að fara til læknis? Já, umsjálust og ekki að leggja sig. Þyrla landtilgiskjarslunar var kölluð út síðdeis til að sækja íslenskan leiðsögumann með opið beinbrot á breyðanmerkur jökli. Björgun og sveitamenn af Suðausturlandi voru kallaðir út og komu á staðin ásamt sjúkraflutningamönnum um tveimur tímum eftir að úkalli barst. Þeir náða hlúa að leiðsögumannum sem var mjög kvalinn. Aðstæður uppi voru mjög erfiðar en jökullinn er háll og skyggni var lítið. Flugöldarsölur Björgunarsveitana voru opnaðar klukkan tíu í morgun. Að sögn Björgunarsveitan manns fyrir salan rólega af stað en hún er hápunkti á sjálfan gamlástag. Björgunarsveitinnar reka hátt í hundra sölustaði á landinu þar sem um fjögur þúsund sjálfbóðaliðar standa vaktina en enga aðilar og íþróttafjölug eru einnig með flugöldarsölu í ár. Við erum búin að vera langt saman eftir öllu núna og nættu vaktir jafnir líka. Þetta er mikil vinna að taka á móti vörum og stilla þess upp og gera þetta almennilegt og aðgengilegt fyrir fólk. Þetta er náttúrulega ein helsta fjáröflun leið sveitarinnar og mikilvægt að vel segja verkistæðið. Talsverð umræða hefur verið um mengun af völdum flugölda undanfarin ár. Þrátt fyrir það fundu Björgunarsveitir ekki fyrir samtrætti í sölu þeirra fyrir áramótin í fyrra, en tekjur af henni hafa verið um 800 miljónir króna á ári. Samkvæmt nýrri könnun maskinu sem byrt var í dag hefur fækkað í hópi þeirra sem vilja að salan haldist óbreytt. Rúm 60% vilja banna sölu á flugöldum eða sjá breytingar með einhverjum hætti á fyrirkomulaginu. Það er þú að vestla? Jú, styrkja flugöld á sem Björgunarsveitina á, hvað bara hérna trítil og öryggi. Bara að þetta flugöldum og hvað? Nóg. Það er nóg. Það er mjög næst partí, bissa. Mér að kaupa svona hjarta styrnilegur. Ætlarðu að kveikja þeim sjálf? Já, ég held það. Ok, á gamlóstag eða fyrir? Fyrir, við ætla að prófa bara núna eftir. Getur kannski bara ekki beðið? Nei. Er það eitthvað konur í fjölskyldunum sem er slíka gaman að sprengja? Já. Nei, greinilega ekki, mamma. Er eitthvað svona nýjungar í ár sem þú ert að horfa til? Eða ertu bara vannafastur? Bara vannafastur? Kannski aðeins minna í ári, veit það ekki. Nú hafa svona umhverfisjónum yfir verið mikið umræðinni, ertu, hefur einhverja skoðun á því? Kannski er þetta þess vegna sem er lítið í ár. Og hingað komin Þór Þórsteinsson, formaður Landsbjörgar. Það er mikið rætt um loftmengun og völdum flugvölda. Er þetta að grípa til einhverja aðgerða til að draga úr henni? Já, það er nú það sem við erum einmitt búin að vera að gera síðustu ár. Við erum verið að taka til dæmis öll mörg og að skila efni út úr okkar flugvöldum og alla hættulega þungmálma sem dæmi. Þannig að við höfum verið raunin mjög framanleg í þessari vinnu og við erum að halda þeirri vinnu auðvitað áfram og við erum að minka plastnotkun alla í kringum alla flugvelda. Þannig að það er helmikið í gangi og helmikið búið að gera. Það er svo að fólk að spáði verlagninguna, er hún svo sama í fyrra eða hafa flugvöldin hækkað í verði? Já, við erum ekki eini aðlinn sem erum að selja flugvelda en ætli það sé ekki svona um 7% hækkun á milli ára hjá okkur núna en það kemur til að því að gengið hefur bara verið þannig og reyndar hækkaði gengið um að ég held 14 prósentum milli ára þannig að við erum að taka hluta því bara á okkur. Það er núna starfandi nefnd á um umhverfisráðherra sem er að vinna tillögum um breytingar á flugöldasölunni. Hefði það mikil áhrif á ykkur og ykkar starfsemi ef að tillögunar fælið sér meiri takmarkanir? Já, já, eflust myndi það gera það en það er eflust sigrún til þess að rauninni að grípa til einhverja aðgerða en fyrst og fremst held ég að það sem maður sér skyndanlegast að gera það er að reyna að fara eftir þeim reglun sem að nú er. Við viljum hertara eftirlit með innflutningi og sömuleiði með sölu á flugöldum og ég held að það væri mjög gott fyrsta skref að grípa til, grípa til svona í, já, í fyrsta kasti. En hvernig hefur salan gengið hefur ykkur undanfarin ár? Hefur hún verið að aukast eða dragast saman? Hún hefur verið bara nokkuð jöfn svona síðustu tíu ár. Það hefur þetta alltaf einhverja sveiflur á milli ára og það tengist á kannski veðrinu en þetta er bara nokkuð jöfn sala. Takk fyrir þetta, það er bara komin að Þór. Íslendingar missa ekki... Afsakið. Íslendingar missa ekki réttindi sín í Bretlandi í lok janúar þó að Bretar yfirgefi afbrúsambandi þá. 
Þau haldast í það minnsta út næsta ár en framhaldið veltur á samningum sem Íslendingar og Bretar náum viðskiptasamband ríkjana. So the eyes have it, the eyes have it. Yeah, yeah, yeah. Fyrir rúmri viku var útgöngusamningur Breta úr Evrópusambandinu samþyktur í breska þinginu. Það þýðir að Breta er yfirgefa Evrópusambandið 31. janúar á grundvelli þess útgöngusamnings sem bresk stjórnvöld náðu við Evrópusambandið í oktober. Um 2000 Íslendingar eru búsettir í Breitlandi og 200 til viðbótarstunda þar háskólanám. Utaríkis á þeirra segir að það fólk þurfi ekki að hafa áhyggjur af því að réttindi þeirra hverfi strax 31. januar. Til að einfalda þetta þá er í raunni verður allt óbreytt á næsta ári. Bara ef samningun eins og við þekkjum hann er þá í, í uh, gildi ef að þannig má, má, ég, má orði komast. Og uh, síðan er næsta verkefni okkur sem við myndi búa okkur undir er að gera framtíðasamning við Breta. Guðlaugur Þór segir að þeir samningar séu nú í undirbúningi með samskiptum við bresk yfirvöld, EFTA og Evrópusambandið. Þetta snýst í stuttu máli um það að halda áfram uh, nánum og góðum og öflugum samskiptum við, uh, við Breta og uh, það er gagnvæmur vilji hjá, hjá báðum að gera það en síðan er útfærslan og samningarnir eftir. Bretar hafa gefið sér næsta ár til að ljúka samningum við Evrópusambandið um viðskiptasamband eftir útgöngu og eru margir á því að þessi tímatakmörg séu afar naum. Guðlaugur Þór segir að það sé eftir sem áður markmiðið að ljúka samningum íslenskra stjórnvalda við Bretland fyrir þennan tíma. Við erum ekkit að byrja á einhverju núlpunti, þvert á móti, þess vegna hefur við átt þessi eh, samskipti og, og vinnu með meðalannars Bretum vegna þess að eh, við vissum það að þegar að þeir fá frelsi til þess að semja að þá eru mjög margir sem vilja semja við þá svo ekki sé dýbra í árunni tekið. Grútarblöðum og hröktum ungum fálka var bjargað úr klóm svangra hrafna á túninu á bestastöðum á öðrum degi jóla. Fálkin sem hefur fengið nafni Kría dvelur nú í góðu yfirlæti og hefur fengið hreindis, hjarta og lifur að gæða sér á. Þá les fórsetinn fyrir fuglin. Fórsetinn hefur heimsótt fálkan Kríu daglega frá því henni var bjargað og komið fyrir í litlu gróðrúsi bjargvættar síns hans Friðbjörns Möllers sem er umsjónamaður bygginga á Bessastöðum. Hann er eigfúsi gestur eða hún því þetta er hvern fugl eh, sást hér á túninu eh, kaldur og rakin fólki á annan í jólum og eh, hrafnarnir við það að gera sér leik að því að, að kroppi hann. Fólkin er allur að koma til orðin miklu hressari og eh, búin að gæða sér hér á allskins kræsingum, svart fugl springu, reyndis hjarta, reyndis lifur og uh, að mati sérfræðinga frá náttúrufræðistofnun og uh, mati Ólafs Nílsens e, lítur þetta allt saman vel út, erum við sagt. Svo spök er hún kríja að hún þykkur kjötbita, lamba lifur úr lofa og ekki fúlsað hún við bitanum þótt forvitin fréttamaður rétt ennan en það eru takmörg fyrir öllu og að lokum þóttu fuglinum nógum. Og þessi fugl sínur hún forseta Íslands til hýðilega virðingu? Ég sé ekki betur, við umgöngust hvert annað af virðingu og ákveðinni varúð. En fálkar eru engin nýlunda á bessastöðum. Fálkar voru hér e, fangaðir víðum land, fluttir til bessastaða. Hér var sérstakt fálkahús, minnstakosti á, frá því á 17. öld og vel fram á þá 18. Því að fálkar voru e, mikil Gersæmi, það voru kongar og prinsar og fyrstar og keisarar og hertogar og allskins aðalslið út í Evrópu sem sóttist eftir því að fá fólka ofan af Íslandi. Íslenskir fólkar þóttu allra fólka bestir. Og Guðni hefur dregið fram gamla bók þar sem þessu er líst og því hvernig best þótti að fanga fólka með því að egna fyrir hann bráð og nota háf. Þennan háf getur fálkafangarinn dregið til á böndum. Já, þetta er ekkert að fara að koma fyrir þig. Þennan háf getur fálkafangarinn dregið til á böndum og fellt hann yfir fálkan og er svo dregin hetta yfir höfuð honum og hann fjöldraður. Þakka þau fyrir að vera upp á 2000 öldinni. Hvað segir þú um veðurútlitið næstu dag? Ja, það er búið að vera svolítið blöytt á landinu í dag, það var allir vist að heita Dalatanga og, og ringdi talsvert bæði austanlands og vestan. E, en á morgun þá er nú áframhaldandi væta hérna sunnan til, snýst í norðanátt með smá jæljum fyrir norðan en svo léttur til að mándag. En er þið fann að sjá eitthvað fyrir hvernig verði, veðri veðrið um árumótin? 
Já, það er nú ekki útlit fyrir annað en að það verði blöytt uh, víðast hvað er að landinu um áramótin. Uh, gamla stagur hann ætlar að byrja með talsverðri rigningu hérna sunnan til og jafnvel hvassveðri af suðri og svo léttir hans til um meðan daginn uh, fer þá rigna á austfjörðum og svo er nú útlit fyrir að verði bara nokkuð úrhelli og hvassur vind, hvassvindur á, á gamla skvöld sjálft. Og mönetti. Já, sem þýði það þá að, að hérna, mengunum ætti kannski ekki að staldra jafn við í andrúsloftunni en hún fer þá í staðinn bara Eitthvað með rigningunni ofan í jarðveginn sem er ekkert betra. Nei, takk fyrir þetta og fyrir betur yfir þetta eftir. En íþróttvrætti kvöldsins, þar verða með breyttu sniði kvöld því að þar verða sendar út frá hörpu þar sem kjöri samtaka íþróttafréttamanna og íþróttamanni ársins 2019 verður líst. Og þar stendur okkar maður Þorkell Gunnar Sigurbjörsson vakt sína. Já, ég er búin að vera hérna síðan klukkan 6 því að þó að útsendingin okkar frá kjörunu á íþróttamann ársins hefjist ekki fyrir klukkan 20 minútur í 8. Þá hefur ÍSI verið að veita íþróttafólki ársins hjá sérsamböndum ÍSI verðlaun núna síðan klukkan 6. Nú er smá matarpása og síðan kemur að útsendingunni sjálfri þegar við krínum íþróttamann ársins 2019 og síðan ljóstur við líka upp hvert er lið ársins og þjálfari ársins. En íþróttafréttnar verða samt hérna fyrst klukkan 19.25 og svo klukkan 19.40 beinn útsending hérna úr hörpu frá íþróttamanni ásins. Takk fyrir það, Þorkell Gunnar. Og þá skulum við rennum við það sem var helst í þessu fréttatíma. Ekki hefur tekist að ljúka skýslutöku yfir Kristjáni Gunnar í Valdimarsinni sem grunaðar eru um kynferðisbrot gegn þremur konum. Ákvörun um framleikingu á gæsluvarðhaldi verður tekin á morgun. Hátt í 80 manns létust í sprengjuárós í Sómali í morgun. Hún er með þeim mannskjæðari en gerður hefur verið fjöldi sprengjuárósa í landinu undanfærin ár. Landspítalinn greiðir hátt í 50 miljónir króna á ári fyrir að losa tæplega 1600 tonn af úrgangi, rúm 4 tonn á hverjum sólarhing. Sjúkrahúsið hefur sett sér umhverfistefnu. Á 4.000 sjálfbóðlega standa vaktina í flugöldasölu Björgunarsveitana sem hófst í morgun. Skotglæði kaupendur mættu snemma til að byrgja sig upp fyrir áramótin. Og grútarblöytum fólka var bjargað úr klóm hrafna á túnin á bessastöðum um jólin. Fórsetinn heimsækir fuglinn daglega og hefur lesið fyrir hann um fórtmann fólkabúska bessastaðbænda. Og þá þessum fréttum að lokið og það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo má alltaf finna nýjustu tíðinda af efnum okkar rúf.resu. Minnum ykkur einnig á appið en þar er hægt að sjá allan dagskra rúf. Segjum þetta gott að sinni, við sæl. Á rúf í kvöld. Bein útsending frá vali á íþróttamanni ársins 2019. Auk þess er farið yfir eftirminnilegustu íþróttaatt.